Hi guys, welcome to my channel. It's Mia's Kitchen. Audio jump. nagpapasalamat ako sa mga nagsubscribe na sa ating channel na sa 100 100 subscriber na tayo as of uh, ngayon so yun nga yung una nating vlog which is yung how to make sweet and sour kimchi so nasa ano siya uh, marami na rin views na siguro mga 200 plus na rin so thank you talaga guys thank you so ngayon uh, gagawa ulit tayo ng panibagong video syempre panibagong putahe putahe Uh, konting kaalaman lang ang, ang putahe na ito ang lulutoy natin is hindi siya ganoon kasikat dito sa Maynila pero pagdating sa probinsya uh, madalas itong ina, inihihanda sa, ano, sa mga piyesta so ang, ang lasa kasi nito isa din to sa paborito ko guys kasi ang lasa nito nagaagaw yung tamis, asim at saka linamnam so walang iba kundi ang Stupado! Ito lang istupado pala guys. Medyo matrabaho siya ng kaunti kasi uh, papirituin mo pa ito tapos after prituin titimplahin mo siya at saka mo lang siya umpisan lutuin. Pero once mo naman natapos yung pagluluto ay masasabi ko talagang napakasarap talaga noon. Oh, oh. So, kung kayo ay medyo curious doon kung paano lutuin, ano pang hinihintay natin? Tara na at simulan natin! Magkiprito tayo ng mga pangunahing ingredients natin which is yung baboy. Tapos yung buo na sibuyas at buo na bawang. Tapos yung saging, patatas at kamote, piprito yung pinakit siya. So guys, uh, sa papiprito, dapat yung baboy luto. Maluto natin siya. Pero yung saging, patatas at saka kamote, half cook lang siya. Kasi lulutuin ulit natin yun eh. So, after, lang nat after natin siya prituhin, isi-set aside lang natin siya. magprito ng mga ingredients na natin. I-prepare naman natin ang kanyang sauce. Yun yung pagpapag-ingredient So, una sa isang bowl, nilagay uh, natin yung pineapple juice natin. Tapos, uh, yung suka, saka yung kalamansi juice. So, lagay din natin yung toyo. Nakatitimpla natin siya ng asin at na suka. So, halo-haloin lang natin. Tapos, titikman titik mo siya. Yung lasa is okay na. Dapat yung lasa niya is maghalo yung ala at asin. Uh, 
after natin gumawa ng sauce, uh, ibabad lang natin yung mga pinerita natin yung ingredients kanina doon sa ginawa nating sauce. Para yung lasa is manood doon. So, ayan lang natin siyang nakababad ng 30 minutes para ma-absorb talaga yung pinakalasa natin. pwede na natin simula ng pagluluto. <laughs> so, sa malinis na kawali, uh, ilagay natin yung pinabad natin na uh, uh, ingredients, yung mga pinarito natin kanina, kasama syempre yung so sauce, tapos dagdagan lang natin ng mga siguro isa't kalahating tubig, tapos hintayin natin kumulo. So, once na kumulo yun, idadagdag na natin ang iba pa natin ingredients. So, ilalagay natin yung ating pineapple chunks para magbigay doon ng another flavor sa ating estofado. Then, ditimpla natin siya ng ketchup and fry para mas lalong sumarap ang ating uh, putahe. So, hayaan lang natin siya ng kumulo ng kumulo hanggang sa lumapot siya. So, once na lumapot na siya, ay okay na yun. Pwede mo na siyang iserve at pwede mo na kakirin! Uh, ang inyong miyo ay may konting tips lang naman. So, sa pagluluto, kahit anong lutoin nyo, agin yung tikman yung niluluto nyo para masigurado nyo yung lasa. Kasi, ma ma mamaya pala, umalat na pala, tapos nahain nyo, hindi nyo natikman ng maayos. So, pangit naman yung kakain nyo, maalat, o kaya maasin, na sobra ng lasa. Kaya, dapat, every time na nagluluto kayo, make sure na yung lasa is matansyan nyo para pag kinain nyo is okay. Pero kung feeling nyo, ano naman kayo, expert, o natatansyan nyo yung lasa, okay lang din naman. Tips lang naman yun para sa pagluluto, para mas sigurado nyo yung niluluto nyo is once nyo in, uh, inihain, perfect siya. As in, perfect. Yan lang. So guys, natapos na ating pagluluto at ito na po ang ating finished product. Ito pala. Ha! So guys, napakasarap guys oo napakasarap as in masasabi ko talaga na na, na cheap ko tong uh, niluto ko ngayon kasi yung lasa ay nagaagaw yung tamis asin tsaka linamnam so since paborito ko tong ano ng ingredient uh, po tayo na to haya ako sa inyo explain yung lasa so yung sinasabi ko uh, asin Siyempre, nanggaling yun sa tinimpla natin na pineapple juice, ng suka at saka ng calamansi. So, dagdag doon yung lasa din na mismo ng pineapple chunks na inalo natin. So, may asim din yun. So, yun yung nagpapaasim doon. Tapos, yung tamis, siyempre, yung ingredients natin na ketchup, tapos, yung asukal na dinagdag natin, siyempre, tapos yung saging, oo, yun yung nagbibigay din ng tamis sa asim. So, nagko-complement sila, guys. Tsaka, at uh, saka may dagdag na konting alat kaya nababalance din yung flavor tapos ang pinakagusto ko doon is yung lasa na linamnam nang gagaling doon sa uh, ingredients natin na patatas at kamote kasi, so yung baboy naman saktong sakto lang siya kasi bago natin siya ihalo doon sa ano is lutong luto na yung baboy natin so nung tinimpla natin nung hina, niluto na natin kasama yung iba pang mga putay ay mas lalong nanood yung lasa at talagang 
as in, alam mo yun? Earth! Ganun. <laughs> yung sabi nga nila. As in, swak na swak. So, perfect siya, guys. So, uh, masasabi ko lang sa inyo, uh, try nyo to, guys. Aha, hindi kayo so, Guys, kung kayo gusto nyo rin magluto, madali lang naman. Sundin nyo lang po yung steps na sinabi ko kanina. At, talagang hindi kayo mabibigo at masarap ito. So, kung gusto niya naman dagdagan na iba pang mga ingredients, pwede rin naman. Kung... Guys, kung nagustuhan niyo po ang ating menu for today, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video. Huwag niyo din pong kalimutan na i-click yung notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod na video na ating i-upload. So, yun lamang po guys. Maraming maraming salam. Bye-bye! Bye-bye!